ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓണപ്പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുള്ളി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ അറ്റംപ്റ്റ് എനി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫൈവ് സ്കോഴ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ആ സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിലേതെങ്കിലും നന്നായി അറിയാവുന്ന എട്ട് ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആക്ടിവി ആക്ടിവിറ്റിക്കും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ different steps to prepare slides for observing onion cell are given below അതായത് ഒനിയൻ സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് പ്രിപ്പയർ സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനാണ് കീപ് ദസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കവറേജ് ഓവർ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് റിമൂവ് ദ ഡ്രൈ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ഒനിയൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ സ്ലൈഡ് പീൽ ഓഫ് ദ തിൻ ലെയർ ഫ്രം ദ ഫ്ലഷി പാർട്ട് സ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതണം So, a question arrange the steps in the correct order. First, we have to remove the dry outer layer of onion and last step we have to cover it with cover glass. Then, second step, peel off a thin layer from the fleshy part. Third step, keep this in water in a water glass, watch glass. Then, fourth step, stain it and fifth step, place it on a slide. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ദൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഒബ്സേർവ് ഒനിയൻ സെൽ ക്ലിയർലി ആൻസർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഒബ്സേർവ് ദ കാർട്ടൂൺ ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ളത് എർത്ത് ഐ ക്യാൻ ബിയോ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഐ വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഗ്രീനി ഇഫ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ദ എർത്ത് ദൻ സൺ ഉം ആൻസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എർത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എർത്ത് പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം സണ്ണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബി ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് സണ്ണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോസൽ ഫ്യൂൾസ് ആർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് അത് എന്താണ് അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ എനർജി ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് എൽ പി ജി ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ദെൻ ഫോസൽ ഫ്യൂൾസ് ഡു നോട്ട് കോസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഒബ്സോ ദ പിച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസം ഗിവൺ അബോ ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദയർ സെൽസ് ഗിവ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദയർ സെൽസ് സെല്ലിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻറ്റേഷ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂണിസെല്ലുലാറും മൾട്ടി സെല്ലുലാറും യൂണി സെല്ലുലാറിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എമ്മീബ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ആ പിക്ചറിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിസെല്ലുലാറായിട്ടുള്ളത് യുഗ്ലീന പാരാമേഷ്യം ഞാൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാറായിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ട്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ആണ് ഉറുമ്പും മനുഷ്യരുമാണ് ഇനി
ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലോസസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കം ഐസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഡൗൺ ആസ് ഹിൽ സ്റ്റോൺ ഓക്കെ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് അവ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ആണോ ആവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ആണോ ആവുക എന്നതാണ് സിറ്റുവേഷൻ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സീ റൈസസ് ആസ് വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പോൾ കടലിലുള്ള വെള്ളം റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ടു വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ വാട്ടർ വേപ്പർ ക്ലൗഡ്സ് ആയി മാറുമ്പോൾ ഹീറ്റ് റിലീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ്സ് കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം റെയിൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ റെയിൻ റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ആകുന്നത് എന്താണ് അവിടെയും ഹീറ്റ് റിലീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് സം പാർട്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കുറച്ച് സെല്ലിൻ്റെ പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽ വോൾ സെൽ മെമ്പറൈൻ വാക്യൂൾ ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റോപ്ലാസം ദെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ ലാബിൾഡ് പാർട്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ആൻഡ് റൈഡ് ദം അതായത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സിന് നേരെ ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പാർട്സ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് നേരെ ആ പാർട്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മെമ്പറൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് തേർഡ് വൺ വാക്യൂൾ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സൈറ്റോപ്ലാസ് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പാർട്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ വൈ അതായത് ഏത് പാർട്ടാണ് ആ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെൽവാളുമാണ് ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മളിപ്പോൾ പിക്ചറിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽ സെൽവോൾ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് വൈ ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻ സെൽ ഓൺലി അത് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിനേഷൻ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ബിലോ അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ്റെ ടു ടൈപ്സിൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ദം സ്യൂട്ടബിളി അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്ലവർ ഹാസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് കളർ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആൻഡ് നെക്ടർ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതായത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഏതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ആ ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ഹണി ബീസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഡാനാമസ് എന്താ എന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ലൈറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ സ്റ്റിക്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റിക്മ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഡി വീറ്റ് അതൊക്കെയാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു കാലിക്സ് ആൻഡ് കൊറാല ഓഫ് ഫ്ലവർ ഡിഫർ ഇൻ ദർ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി കാലിക്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബഡ് ഹോൾഡ് പെറ്റൽസ് കൊറാല പ്രൊവൈഡ് കളർ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് താഴെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൽസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ നെയിംസ് ആ സെല്ലുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് നേരെ പേര് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ചീക്ക് സെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തേത് നെർവ് സെല്ലാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഗോഡ് സെല്ലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തേത് മസിൽ സെല്ലാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓർബൺ ഫ്രം ദ എബോ ബാക്ക് ബോക്സ് അപ്പം മുകളിലൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതാണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആ ഗോഡ് സെൽ ആണ് ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓഡ് വൺ അതായത് ഗോഡ് സെല്ലിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്റ്റൊമാറ്റ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഇൻ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിൻ്റെ സിസ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് എ വൈസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലാൻറ്റ് പാർട്ട് ഗിവൺ എബവ് ആൻഡ് ലാബൽ ദർ പാർട്സ് പ്രോപ്പർലി അതായത് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
ഗ്ലോസ് ലൈറ്റിംഗ് എ മാത്ത് സ്റ്റിക് ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാബ്ലേറ്റ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ഈച്ച് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഓരോ അതായത് ഇപ്പൊ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എനർജിയാണ് അവിടെ മാറുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എനർജി ചേഞ്ചിനെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ്റെയും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ചേഞ്ച് മറ്റേ ഭാഗത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്റ് ക്രാക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കെമിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടും ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് പ്ലസ് സൗണ്ട് മൂന്ന് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ദ മോട്ടർ ടു ഡ്രോ വാട്ടർ അവിടെ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താണ് ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്ലസ് സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് ഗ്ലോ എന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ലൈറ്റ് എനർജി പ്ലസ് ഹീറ്റ് എനർജി മാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു ലൈറ്റ് എനർജി പ്ലസ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്ലസ് സൗണ്ട് എനർജി ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെയിം എനർജി ചെയ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഒരേ എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ലൈറ്റ് ക്രാക്കേഴ്സ് ലൈറ്റിംഗ് എ മാറ്റിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഓപ്പറേറ്റ്സ് എ മോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് എ മിക്സ് എ ഗ്രൈൻഡർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് then last activity activity 10 science fest is taken place at anus school look at the materials collect for an experiment related to the change of substances avu korche materials kodutittunde wax sugar spirit lamp salt spoon boiling tube stand water beaker test tube holder wire gauze a question choose materials from the box to show chemical change and design a experiment adayidu ee material galokke ubhayogichukonde or experiment nadathanaan endinumayi relate cheyidittulladana chemical change kaanikkunna or experiment aanu cheyyandathu appo namukku cheythu nokka materials required aayittulladu spirit lamp sugar spoon adupode procedure take some so- sugar in a spoon and melt it using a spirit lamp spirit ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷുഗറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു കൺക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് എഴുതാനാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ആ ഷുഗർ ഹാസ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കളർ ചേ ടേസ്റ്റ് അതായത് ഷുഗറിന് കളറിനും ടേസ്റ്റിനും മാറ്റം വരും ദ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാസ് ഫോംഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റി പത്ത് ആക്ടിവിറ്റികളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടുകാർ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി